हेलो स्टूडेंट हेलो स्टूडेंट मैं अखिलेश पांडे प्रोक्ता चंद्रवास सिंह इंटर कॉलेज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और जैसे कि क्लास टेंथ में हमने सबसे पहले वीडियो में हमने बताया था कुछ नंबर्स के बारे में उम्मीद है आप उसको पढ़ लिए होंगे सेकंड वीडियो में हमने एक क्वेश्चन नंबर टू बताया था क्योंकि क्वेश्चन नंबर वन में ही हमने यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का और यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम बताया था एल्गोरिथम की सहायता से ही हम क्या करते हैं हम लोग एस निकालते हैं हम लोग दो संख्याओं या दो से अधिक संख्याओं का एस निकालते हैं लास्ट में हमने उसको बताया था इसको ध्यान से पढ़कर आप समझ रहे होंगे और अब हम आपको क्वेश्चन नंबर फोर बताएंगे क्वेश्चन नंबर थ्री जब आप पढ़ लेंगे जब आपको वो समझ में आ जाएगा तो यानी कि डे नंबर टू में है वो तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा क्वेश्चन नंबर थ्री हम इसलिए नहीं बता पा रहे हैं बता रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर थ्री में कुछ खास नहीं है छः सौ सोलह और एक संख्या है उसका सिर्फ एच निकालेंगे आपका आंसर आ जाएगा और अब हम आगे देखते हैं और हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर फोर तो क्वेश्चन नंबर फोर है यूक्लिड की विभाजन परमेयिका द्वारा दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक एम के लिए थ्री एम थ्री एम प्लस वन के रूप का होता है क्या धनात्मक संख्या का वर्ग हम लोग क्वेश्चन नंबर टू में क्या पढ़े थे धनात्मक संख्या पढ़े थे सिर्फ धनात्मक संख्या बुक निकाल लीजिएगा क्वेश्चन का कंपेयर कर लीजिएगा जल्दी समझ में आ जाएगा तो इस उसमें क्या पढ़े थे धनात्मक पूर्णांक पढ़े थे इसमें धनात्मक पूर्णांक का वर्ग उसमें धनात्मक पूर्णांक पढ़े थे तो उसमें क्यों था क्यों आया था सिक्स क्यू प्लस वन ऐसा कुछ था तो सिक्स क्यू ऐसा कुछ था और यहाँ क्या है थ्री एम या थ्री एम प्लस वन है यानी कि वहाँ पर p था यहाँ पर m है और याद रखना वहाँ पर वर्ग नहीं था और यहाँ पर वर्ग है अब यहाँ पर वर्ग है और वहाँ पर वर्ग नहीं था तो इसीलिए q ही माना गया था वर्ग था वहाँ पर वर्ग नहीं था इसीलिए q ही माना गया क्योंकि क्यू लाना था इसीलिए क्यों माना गया और यहाँ पर हम क्यों नहीं मान रहे हैं क्या मान रहे हैं एम मा यहाँ पर एम दिया हुआ है तो डायरेक्ट एम नहीं मानेंगे क्यों नहीं मानेंगे क्योंकि वहाँ धनात्मक पूर्णांक कहा था सिर्फ और यहाँ धनात्मक पूर्णांक का वर्ग यानी कि पहले धनात्मक पूर्णांक फिर उसका वर्ग तो इसके अलावा यानी कि इसके लिए हम क्या करेंगे वहाँ पर क्यों माने थे डायरेक्ट लगा दिए थे आंसर आता चला गया था और यहाँ पर हम क्या करेंगे क्यों मान सकते हैं पहले क्यों मानकर चलेंगे बाद में क्यों को हटा देंगे या पहले और कुछ मानकर चलेंगे बाद में उसको हटा देंगे तो हम यहाँ क्या मानकर चल रहे हैं क्यों मानकर चलेंगे उसके बाद हम क्यों को गायब कर देंगे और एम लिख देंगे कैसे बताते हुए चलेंगे उसी समय देख लीजिएगा तो सबसे पहले यूक्लिड की विभाजन परमेयिका लगाने के लिए हम लोग ए इक्वल टू बी इन इस रूप में लिखना चाहेंगे संख्या को जो संख्या याद करना है उसको हम इस रूप में लिखना चाहेंगे और हमें पता होना चाहिए कि यहाँ क्या है तो सबसे पहले जो संख्या याद करना है उसको मान लेते हैं कि माना वह वह संख्या जो है वह संख्या ए है और ए क्या है जहाँ ए के लिए यानी कि एक संख्या मिल गया ए तो इसके लिए क्या क्या होता है भाज्य होता है भाज्य तो ये है भाज्य ये होता है भाज्य मिल गया अब क्या चाहिए भाजक चाहिए ये हो जाएगा भाजक अभी बताएंगे हम कि क्या होगा और ये भागफल है भागफल है और ये शेषफल होता था शेषफल होता था तो वास्तव में इस सवाल के लिए भाज क्या है डिसाइड कर लिया जो संख्या याद करना हो वही संख्या क्या होता है भाज होता है भाजक क्या होगा जो बी के जगह पर होगा और भागफल क्या होगा जो यहाँ होगा शेषफल क्या होगा जो यहाँ होगा हमें जैसे दूसरे वाले क्वेश्चन में शायद सिक्स क्यू और सिक्स क्यू प्लस वन सिक्स क्यू प्लस थ्री सिक्स क्यू प्लस फाइव तो क्यू लेकर चले थे आ गया था अब की बार भी क्यू लेकर चलेंगे लेकिन हमें एम लाना है ध्यान रखना है तो यहाँ पर जो दिया हुआ होता है तो इसमें जो डिजिट दिया होता है शेषफल के जगह पर नहीं जो यहाँ डिजिट दिया होता है उसी से हम भाजक ज्ञात करते हैं तो यहाँ देखो थ्री एम दिया हुआ है थ्री एम यहाँ क्या दिया हुआ है थ्री एम प्लस वन तो वास्तव में यहाँ पर जो भाजक होगा वो क्या होगा देख लेते हैं भाजक भाजक क्या होगा यहाँ पर भाजक होगा बी के जगह पे क्या लिखा हुआ है थ्री लिखा हुआ भाजक हो जाएगा इस सवाल के लिए भाजक थ्री होगा और दूसरे सवाल के लिए क्या हुआ था भाजक छः था बगल में क्यों था यहाँ भी क्यों लेकर चल रहे हैं भाजक तो भाज्य किसको मान कर चल रहे हैं भाज्य बराबर क्यों मान लेते हैं ये माना गया है याद रखना अपनी मर्जी से कुछ और भी मान सकते हैं लेकिन ये मान के चल रहे हैं 
अब रही बात शेषफल की अब शेषफल हमने कहा था कि शेषफल कैसे होता है तो दो संख्याओं का शेषफल इसके ऊपर डिपेंड करता है जैसे थ्री एम थ्री इंटू एम प्लस वन लिखा हुआ है तो वास्तव में ये जो शेषफल होता है यहाँ जो अंक लिखा हुआ होता है उससे ज़्यादा नहीं हो सकता यानी कि इसके लिए शेषफल क्या होगा जीरो होगा वन होगा या तो टू होगा इसके अलावा और शेषफल नहीं हो सकता तो इस सवाल में संभव शेषफल क्या होगा सभी संभव शेषफल शेषफल r बराबर क्या होगा शेषफल r बराबर यहाँ पर शेषफल r मान कर चलेंगे तो शेषफल r बराबर क्या होगा यहाँ पर जीरो होगा वन होगा टू होगा थ्री नहीं होगा क्योंकि जान रहे हो ये सब हटा रहे हैं आपसे अगर कंफ्यूज हो रहे हो एक बार फिर से कह दे रहे हैं दूसरे वाले सवाल में सिक्स क्यू प्लस वन सिक्स क्यू प्लस थ्री सिक्स क्यू प्लस फाइव था तो ये सब शेषफल था वास्तव में तो और हम लोग जानते हैं इससे ज़्यादा से इससे ज़्यादा शेषफल नहीं हो सकता तो इसके लिए शेषफल क्या हो सकता है जीरो वन टू थ्री फोर फाइव इस सवाल में दूसरे क्वेश्चन में संभव शेषफल क्या था जीरो एक दो तीन चार पाँच एक था तो वास्तव में यहाँ 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 नहीं देखेंगे सिर्फ एक देखो और इससे ज़्यादा ना लिखो वही शेषफल होता है ऐसे थ्री एम कुछ नहीं लिखा हुआ था जीरो लिखा हुआ है थ्री एम प्लस वन लिखा हुआ है तो इसको मत सोचो सिर्फ ये देखो इसके लिए संभव से इस पर क्या होगा तीन से कम तीन से कम क्या जीरो वन टू ये होता है तीन से कम यहाँ माइनस में हो ही नहीं सकता जानते हो पहले ही बता चुके हैं हम तो अब आगे बढ़ते हैं तो वास्तव में सभी संभव से इस पर ये हो गए वास्तव में अब स्टेप बाय स्टेप करेंगे और उसके बाद समझ जाएंगे कि क्या होगा तो ये इसके लिए यूक्लिड विभाजन करने का यूक्लिड विभाजन विभाजन प्रमेयिका प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या क्या होता है होता है भाज बराबर भाजक बुढ़े भाग फल और प्लस क्या होता है शेष फल ये होता है भाज क्या है जो संख्या माना गया है वही क्या है भाज इसी को क्या कहते हैं भाज ऐसे सवालों में तीन सवाल एक्सरसाइज वन पॉइंट वन में है इम्पॉर्टेंट है कौन सा क्वेश्चन नंबर टू इसी के जैसा है क्वेश्चन नंबर फोर ये है ही है क्वेश्चन नंबर फाइव भी ऐसे ही है क्वेश्चन नंबर वन में संख्या इसमें संख्या का वर्ग और उसमें संख्या का घन कहा है उसको भी हम समझ लेंगे देखेंगे बाद में तो भाज क्या है ए ए बराबर भाजन क्या है तीन है भागफल क्या है क्यू है और शेषफल क्या है शेषफल क्या है जीरो वन टू तो क्या यहाँ जीरो लिखे वन लिखे कि टू लिखे क्या लिखे पता नहीं इसीलिए क्या लिखेंगे आर लिखेंगे और समीकरण एक मानेंगे तो वास्तव में हम आर लिखे हुए हैं जीरो वन टू लिखे हुए नहीं हैं तो कैसे लिखेंगे तो बारी बारी से लिखेंगे यानी कि समीकरण एक मान लिया है हम लिखेंगे स्टेप नंबर वन समीकरण नंबर एक में स्टेप नंबर फर्स्ट स्टेप नंबर फर्स्ट का मतलब क्या समीकरण एक में तीन स्टेप बनाएंगे हम यहाँ एक दो तीन यानी कि पहले जीरो रखेंगे समीकरण एक में फिर दो रख एक रखेंगे समीकरण एक में फिर दो रखेंगे समीकरण एक में किसके जगह पर आर के जगह पर ये तो कह रहा है इतना तो समझना ही पड़ेगा एक दो बार देख लेना वीडियो को सही समझ लेना ऐसे सवालों में ऐसा करना पड़ेगा थोड़ा सा याद भी रखना तो स्टेप नंबर फर्स्ट क्या होगा समीकरण एक में स्टेप नंबर वन क्या जब आर इक्वल टू जीरो तो क्या होगा तो संख्या क्या होगा तो वह संख्या क्या होगा या पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक क्या होगा ए बराबर ये तो पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक वह संख्या ही तो होता है वैज्ञानिक धनात्मक पूर्णांक माना धनात्मक पूर्णांक क्या है ए है तो धनात्मक पूर्णांक ए बराबर थ्री इंटू क्यू इसके जगह पर तो कुछ दिखाई नहीं जाएगा क्योंकि आर का वैल्यू रख रहे हो और यहाँ क्या जीरो तो बताओ ए बराबर क्या आ गया थ्री क्यू आ गया अब थ्री क्यू आ गया ए बराबर और इसका मतलब क्या है ए बराबर थ्री क्यू आया तो इसमें तो हम क्या प्राप्त किए धनात्मक संख्या धनात्मक पूर्णांक ए बराबर थ्री क्यू आया और लाना क्या है धनात्मक किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक का वर्ग तो अब क्या करेंगे वर्ग करेंगे वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो वर्ग करने पर क्या होगा ए स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर क्या होगा नाइन इसका स्क्वायर क्या होगा क्यू स्क्वायर कह रहा कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या होगा एम के लिए एम तो कहीं है ही नहीं है 
एम तो कहीं है ही नहीं है तो एम के लिए अभी बताते हैं हम कहाँ से आएगा तो एम के लिए कैसा होता है थ्री एम थ्री एम प्लस वन के रूप में होता है तो थ्री एम लाना चाहिए इसका मतलब थ्री एम लाना चाहिए तो ना कहीं थ्री दिखाई दे रहा है और ना एम दिखाई दे रहा है इसका मतलब हमें बनाना पड़ेगा यहाँ जगह नहीं है यहाँ बना रहे तो संख्या का वर्ग कहो तो वर्ग बराबर लिख दे संख्या का वर्ग रहने देते हैं स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू थ्री नहीं है तो थ्री लाओ तो यहाँ तीन थ्री का नौ तीन आएगा कि नहीं आएगा आएगा तो तीन गुड़े तीन क्यू स्क्वायर लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं लिख सकते हैं कहीं एम है नहीं है और लाना थ्री एम है और थ्री एम लाना है तो क्या होगा इसका मतलब थ्री एम लिख दो इसके जगह पर क्या लिख दो एम लिख दो और यहाँ लिख दो कि जहाँ थ्री क्यू स्क्वायर बराबर एम है अब क्यों है क्यों है ये क्यों क्योंकि क्यों क्या है एक पूर्णांक है एक पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक होता है और उस पूर्णांक का पूर्णांक में गुणनफल पूर्णांक होता है और जहाँ m क्या है पूर्णांक है यानी कि जहाँ m पूर्णांक है पूर्णांक है लिखा हुआ है ऊपर किसी पूर्णांक m के लिए तो ये था स्टेप नंबर वन अगर हम चाहें तो अपनी मर्जी से भी कर सकते हो स्टेप नंबर टू एक आ चुका है दूसरे में ही आ जाएगा इसका आंसर तो देखो धनात्मक संख्या का वर्ग धनात्मक संख्या का वर्ग क्या आ गया थ्री एम आ गया कि नहीं आ गया थ्री एम आ गया अब हम बढ़ेंगे स्टेप नंबर टू की तरफ नो डाउन दिस तो आइए अब आगे देखते हैं और स्टेप नंबर टू की तरफ बढ़ते हैं और बहुत इजी है ध्यान से देखिएगा तो स्टेप नंबर टू हम लोगों ने क्या किया था वहाँ पर देखोगे जो नोट किया हो कि संभव से इस पर जीरो वन टू था यूक्रेड विभाज प्रमेयिका से समीकरण एक था स्टेप नंबर टू यहाँ पर हम लिखे हुए हैं तो स्टेप नंबर टू में क्या करेंगे जैसे स्टेप नंबर वन में जब आर इक्वल टू जीरो रखे थे तो क्या आया था अब हम स्टेप नंबर टू में आर इक्वल टू क्या रखेंगे वन यानी कि एक छः एक चेक कर चुके दूसरा चेक कर रहे तो वन आ गया तो आर इक्वल टू वन पर क्या होगा आर इक्वल टू वन पर वन संख्या जो होगा ए बराबर थ्री क्यू प्लस आर की जगह पर क्या रख देंगे वन रख देंगे जब हम वन रखेंगे यानी कि आप लिख लेना चाहिए जब जब समीकरण नंबर एक में क्या आर इक्वल टू वन तो इतना होगा देखो थ्री क्यू प्लस आर की जगह पर वन तो संख्या मिल गया अब हमें ज्ञात क्या करना है संख्या का वर्ग तो क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे जब हम वर्ग करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा इसका भी पूरे का स्क्वायर हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी जानते ही हो उसके बाद इसको ओपन करोगे तो तीन का स्क्वायर नौ क्यू का स्क्वायर थ्री स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर वन प्लस तीन गुना छः एकदम छः क्यू ये हो जाएगा अब वास्तव में हमें लाना क्या है थ्री लाना है एम लाना है वन लाना है अब सोचो कहीं वन दिखाई दे रहा है हाँ तो वन एकदम लास्ट में कर दो वन एकदम लास्ट में कर दो वन हो गया अब जो लाना है वहाँ हमें क्या लाना थ्री एम एक जगह लाना है और प्लस वन लाना है कि एक जगह थ्री एम एक जगह प्लस वन तो वन को उधर कर दो बाकी सबको इकट्ठा कर लो तो बाकी सब क्या होगा नाइन क्यू स्क्वायर और प्लस सिक्स क्यू और प्लस वन क्या किए हो वन को अलग इकट्ठा किए हो बाकी सबको अलग इकट्ठा किए हो तो वास्तव में अब ये बताओ ये इतना लिखा हुआ है यहाँ होना क्या चाहिए पहले थ्री होना चाहिए फिर कुछ होना चाहिए और प्लस वन होना चाहिए तभी तो जो बचेगा उसको m मान लेंगे तो थ्री एम लिख देंगे और प्लस वन लिख देंगे ये तो करना है तो आगे हमें क्या लाना है थ्री तो देखते हैं थ्री कॉमन है कि नहीं है अगर थ्री कॉमन है तो कॉमन बन जाएगा यहाँ जगह नहीं है यहाँ लिख रहे हैं तो इक्वल टू क्या होगा इन दोनों में तीन कॉमन है देखो तीन थ्री कॉमन तीन दोनों छः तो सिर्फ थ्री कॉमन करो वैसे तो क्यों भी कॉमन है लेकिन क्यों कॉमन नहीं करेंगे क्या कॉमन करेंगे थ्री क्यों क्योंकि थ्री इंटू कुछ प्लस वन लिखना है इस रूप में लिखना है तो थ्री अलग बाकी अलग और फिर प्लस वन अलग तो थ्री इन दोनों में कॉमन करेंगे यहाँ बचेगा तीन और क्यू कॉमन नहीं हुआ है तो क्यू स्क्वायर और प्लस यहाँ यहाँ क्या कॉमन हुआ छः का है छः है तीन कॉमन हुआ तो तीन दोनों छः यहाँ क्या बचेगा दो और यहाँ क्या बचेगा क्यू और यहाँ लिखा क्या है प्लस वन ये याद रखो जैसे इस रूप में यानी कि इस रूप का होता है तो हमें उस रूप में लिखना है खुद लिखेंगे वहाँ लिखा हुआ नहीं है ये हम खुद वर्क करेंगे खुद लिखेंगे तो देखो हम खुद लिख रहे हैं जरूरत पड़े तो एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा लास्ट तक बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा फिर ये होगा 
थ्री और इसके जगह पर क्या लिखेंगे एम और प्लस वन यही लिख देना जगह नहीं है उधर नहीं सामने लिखते जहां एम इक्वल टू थ्री क्यू स्क्वायर प्लस टू क्यू है लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं अच्छा ये बताओ एक बार फिर से बता दे रहे हैं इतने के जगह पर हम क्या लिखें एम लिखें क्यों लिखें ये पूर्णांक पूर्णांक का गुड़ा पूर्णांक पूर्णांक प्लस ये पूर्णांक पूर्णांक का स्क्वायर पूर्णांक और गुड़े पूर्णांक बराबर पूर्णांक पूर्णांक प्लस पूर्णांक इक्वल टू पूर्णांक तो ये पूरा पूर्णांक है जहाँ एम ए क्या है पूर्णांक है सीधी सी बात है यही तो कह रहा है और ये चीज़ है और वास्तव में अब ए स्क्वायर ए स्क्वायर तो था ये तो इसके जगह पर ए स्क्वायर तो लिखा जाएगा ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर इक्वल टू आ गया थ्री एम प्लस वन मतलब मतलब जो हम लोग माने थे क्या धनात्मक पूर्णांक का पर तो वास्तव में धनात्मक पूर्णांक का वर्ग बराबर आ गया थ्री एम प्लस वन तो तीन संभव स्थितियाँ हैं आर इक्वल टू जीरो आर इक्वल टू वन आर इक्वल टू टू तीन संभव स्थितियाँ हैं और दो स्थिति लाना है इसका मतलब हो सकता है तीनों करना पड़े एक में ना आए दूसरे में आए मतलब आर के लिए हो सकता आर के लिए ना आए आर इक्वल टू जीरो के लिए ना आया होता तो वन और टू के लिए आता लेकिन ये इतफाक है कि आर इक्वल टू जीरो के लिए आ गया पहला आर इक्वल टू वन के लिए आ गया दूसरा और तीसरा भी हम चाहें तो कर सकते हैं लेकिन करने की ज़रूरत नहीं है और अगर ज़रूरत समझो तो स्टेप नंबर स्टेप नंबर थर्ड अप्लाई कर सकते हो क्या आर इक्वल टू टू के लिए लेकिन हमें यही दोनों लाना था और धनात्मक पूर्णांक का वर्ग इतना और धनात्मक पूर्णांक का वर्ग उतना आ गया दैट्स आ नोट डाउन नेक्स्ट थैंक यू